கேப்டன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் இந்த செக்மெண்ட் சமையல் டாட் காம் உங்களோட நோம்பு ரெசிபிஸை வந்து நான் இங்கே ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா இந்த நோம்பில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஹெல்த்தியாகவும் சாப்பிடணும் பட் நிறையாவும் சாப்பிடக்கூடாது கரெக்டாக சாப்பிடணும் அப்படின்ற விஷயம்லாம் இருக்குது அதாவது ஆயில் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நிறைய சாப்பிடக்கூடாது அப்படின்னு ஏன்னா ஜீரணம் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வரும் ஸோ அதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி அது இல்லாமல் சாப்பிடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக ஃபில் ஆகிடணும் அது இல்லாமல் நிறைய கஷ்டப்பட்டு செய்யக்கூடாது அந்த இதெல்லாம் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த ரெசிபீஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்து இப்போ செஞ்சு காமிச்சுட்டு இருக்கோம் ஸோ இஃப்தியார் அப்படின்னாலே வந்து ஈஸியான ரெசிபீஸ் சீக்கிரமாக சாப்பிட்டோன்னே ஃபில்லாக ஆகிடணும் அது இல்லாமல் ஹெல்த்தியாகவும் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் மனசில் வச்சு தான் இன்னைக்கு வந்து நமக்காக வேலூரில் இருந்து அஸ்மா ஒரு ரெசிபி அமைச்சிருக்காங்க அதாவது மேங்கோ பேர்ல் டிலை இந்த மேங்கோ பேர்ல் டிலைட் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இன்கிரீடியன்ட் சொல்ற நோட் பண்ணி வச்சுக்கோம் வேக வைத்த ஜவரிசி பிஸ்கட் பவுடர் ஃப்ரெஷ் கிரீம் கண்டென்ஸ்ட் மில்க் மேங்கோ ஸ்லைசஸ் இன்கிரீடியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துப்பீங்க ரொம்ப சிம்பிள் தான் அதோட ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்னாக்கா இதை வந்து கூலிங்காக சாப்பிட போகிறோம் அதாவது சமைச்சு சாப்பிட போகிறது இல்லை ஸோ எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கும் ஏன்னா சமைக்க போகிறது இல்லை அப்படின்னோடனே இஸ்டியாருக்கு வந்து கிடக்கடன்னு போயிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸில் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ அதே ஃபீலிங் தான் எனக்கும் வீட்டில் வந்து ரொம்ப நிறைய வேலையெல்லாம் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஈஸியான ரெசிபி ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா இஸ்டியாருக்கு அப்புறம் ஒரு சிம்பிளாக ஈஸியாக சாப்பிட்டுடலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ரெசிபி தான் அது ஸோ இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரு பிளேட் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இந்த டிஷ்ஷை பொறுத்தவரையும் நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸில் தான் சர்வ் பண்ண போகிறோம் அது என்ன மாதிரி ஒரு ட்ரிங்கிங் கிளாஸாக இருந்தாலும் ஓகே பட் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம இந்த ப்ராசஸ் ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற இந்த ஜவர்சி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து ஓவர் நைட் வந்து ஊற போட்டுருங்க இல்லைனா ஒரு ஃபைவ் ஹவர்ஸ்க்கு மினிமம் ஊற போட்டுட்டு அதை வந்து குக்கரில் வச்சு நல்லா பாயில் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஜவர்சிலேயே வந்து ரெண்டு வெரைட்டி இருக்குது என்ன அப்படின்னா ஒரு சிலது வந்து அந்த வத்தலுக்காக யூஸ் பண்ணுவாங்க சிலது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாயசத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த பாயசத்துக்கு யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வேக வச்ச உடனே வந்து பெருசு பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதை பார்க்குறதுக்கே வந்து ஒரு பேர்ல் அந்த எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அதாவது அந்த முத்து மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த ஜவர்சி தான் இன்றைக்கி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு இது கிடைக்காததால நார்மல் ஜவர்சி யூஸ் பண்ணுறோம் பட் நீங்கள் இந்த ரெசிபி செஞ்சு பார்க்கும்போது அந்த பேர்ல் மாதிரி இருக்கும் இல்லையா அதாவது வேக வச்ச பிறகு அந்த பாயசத்தில் போடுற மாதிரி ஸோ அதை வந்து நீங்கள் வாங்கி நல்லா வேக வச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நெக்ஸ்ட் இதில் நம்ம ஃப்ரெஷ் க்ரீம் வந்து ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இந்த ஃப்ரெஷ் க்ரீமில் இந்த ஜவர்சி நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இதில் கண்டென்ஸ் மில்க் அதாவது மில்க் மேட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அதை ஆட் ஸோ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஷ்ஷை பொறுத்தவரையிலும் நம்ம வந்து எந்த ஒரு அதாவது ஸ்வீட்னஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணல அதாவது சுகர் தனியாக எதுவுமே யூஸ் பண்ணல ஆல்ரெடி கண்டன்ஸ் மில்க் அதாவது மில்க் மேட் அப்படின்ற விஷயத்தில் நிறையவே வந்து அந்த ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம ஸ்வீட் அதாவது சுகர் எதுவுமே தேவையில்லை அதை அவாய்ட் பண்ணிக்கிட்டே நம்ம இந்த டிஷ் செஞ்சிடலாம் ஸோ இப்போ இந்த மிக்சர் ரெடி பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம டைரெக்டாக கிளாஸில் வந்து சர்வ் பண்ணுவோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த பிஸ்கெட் இருக்கு இல்லையா டைஜஸ்டிவ் பிஸ்கெட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ என்ன பிஸ்கெட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை நீங்கள் நல்லா பவுடர் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க நோம்புனா உங்களுக்கே தெரியும் அதாவது ஒரு நோம்பு வச்சு பார்த்தா தான் அதோட கஷ்டம் என்ன அப்படின்றது தெரியும் ஈஸியெலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க காலைல ஏஞ்சி சாப்பிட்றது வந்து சாப்பிடவே முடியாது அதே மாதிரி ஈவினிங் நோம்பு திறந்துட்ட உடனே கூட நிறைய சாப்பிட்டுலாம் அப்படின்னு நினச்சா கூட சாப்பிட முடியாது ஏன்னா அந்த டைமில் வந்து பட்னியாக இருந்தது திடீர்னு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி குடிச்சா போதும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் அது என்ன அப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு நாள் முழுசாவே நீங்க வந்து சாப்பிடாம இருக்கும் போது ஏழைங்களோட கஷ்டம் வந்து எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும் அதாவது சாப்பிடாம இருந்தா எவ்வளவு கஷ்டம் ஒரு வேலைனா பரவாயில்ல ரெண்டு வேலை மூணு வேலை சாப்பிடாம இருந்தா எவ்வளவு பசிக்கும் அது வந்து ஒரு ரியலைசேஷன் தான் அது முன்னாடி அந்த மாதிரி நீங்க ரோட்ல போகும்போது யாரையாவது பாத்தீங்க அவங்க பசியில இருக்காங்கன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது வாங்கி கொடுங்க ஏன்னா அதெல்லாம் உணர்றதுக்கு தான் மெயின்லி இந்த நோம்பு கூட இருக்கு அது இல்லாம இந்த நோம்பு பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் கூட இருக்கு அது மட்டும் பார்க்காம ஸோ இது எவ்வளோ கஷ்டம் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்கள் யாரை பார்த்தாலும் ஹெல்ப் பண
இப்போ நம்ம வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்துருக்கோம் இதில் நம்ம இந்த அரைச்சி வச்சுருக்க பிஸ்கட் பவுடர் ஒரு லேயர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு லேயர் இந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற பிஸ்கட் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம் நெக்ஸ்ட் இதில் இந்த மேங்கோ ப்யூரே ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபைனலாக நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த ஜவர்சி மிக்சரை நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த அகெயின் ஒரு லேயர் நம்ம இதில் இந்த பிஸ்கட் பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இதில் கண்டன்ஸ் மில்க் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க மேங்கோ ஸ்லைசஸ் தனியாக வச்சுருங்க ஸோ ஃபைனலாக அகெயின் நம்ம இந்த ஜவ்வரிசி பேர்ஸ் மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா ஸோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேலூரில் இருந்து அஸ்மா நமக்காக அமைச்சு இந்த மேங்கோ பேர்ல் டிலைட் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ரொம்பவே பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கு அது வந்து நீங்கள் இப்போவே சாப்பிட முடியாது அதாவது மினிமம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்க்கு இதை நீங்கள் ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணிட்டா ரொம்பவே நல்லா இருக்கும் அண்ட் இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் வந்து அந்த ஜவ்வரிசி சொன்னலையா அது பேர்ல்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அது எப்போ இருக்கும்னா அந்த பாயசம்க்கு யூஸ் பண்ணுற அந்த ஜவ்வரிசியை நீங்கள் ஊற வச்சு அதை வேக வச்சா மட்டும்தான் அது நல்ல பேர்ல்ஸ் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த டிஷ் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்கள்கிட்ட ஏதாவது ஹிஸ்டியாருக்கான ரெசிபிஸ் இருந்தால் அதை என் கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் வாட்ஸ்அப் அல்லது இமெயில் மூலியமாக கூட ஷேர் பண்ணலாம் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிபியோட உங்களை நாளைக்கு வந்து சந்திக்கிறேன் டில் தென் இட்ஸ் பை ஃப்ரம் ரேஷ்மா மேங்கோ பேர்ல் டிலைட் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்ற டிக்கா பார்க்கலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் கண்டன்ஸ் மில்க் வேக வைத்த ஜவ்வரிசி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு அதில் அரைச்சி வச்ச பிஸ்கட் பவுடர் மேங்கோ பேஸ்ட் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்தா அந்த ஜவ்வரிசி பேஸ்ட் அகெயின் ஒரு லேயர் பிஸ்கட் பவுடர் திரும்ப ஒரு லேயர் மேங்கோ பேஸ்ட் ஃபைனலாக பிஸ்கட் பவுடர் கண்டன்ஸ் மில்க் மேங்கோ ஸ்லைசஸ் போட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர்க்கு ரெஃப்ரிஜிரேட் பண்ணி சர்வ் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்டியான மேங்கோ பேர்ல் டிலை